，大姨，哎，你说卖银元啥银元啊？我先上手看看行吗？我上手瞅瞅。这是我老父亲给我的。老父亲给的。嗯。哎呦。出门的时候给的。出门子的时候给的，就是您结婚的时候，是吧？那这属于嫁妆银元了。哎呦。我、哦、咱们放这上面，放这上面看啊，呃，别掉地上，万一掉地上了，就把品相摔坏了。两个开国小头，哎呀，这上面包浆挺厚，这是绿绣包浆啊。这个也是小头。大姨，咱有啥说啥的，像这东西一般在家里可都是传家宝，这肯定是碰到事了，不然的话不会卖这个。那是。啊，这是碰到啥事了要卖这个？买这一个，我这是年纪了，也不像这疼大养老吃药，吃药。哦，那看着您应该有七八十岁了。八十。八十岁了、嗯，您有孩子吗？有。有。嗯。呃。三个姑娘。哦，三个女儿。对，两个嫁到外地了，一个搁家里嘞，这个现在这小两口过了也。不咋地哦，那像您这平常，比如说您生病啊，或者是生活，他们三个闺女就不给你拿钱吗？嗯，那是有时候拿点不够用，拿、哦、的少不够用，拿的少不够用。哦，那你这平常是跟着小女儿？这反正我有时候跟着她，有时候不跟她。哦，那还可以，小女儿。小女儿可以啊。哦嗯那另外，刚才听您说还有两个，呃，两个女儿嫁到外地了。对。那平常他们给你拿钱吗？一年不回来一趟呗。哎呦，那你回来不回来的咱就不说了，因为嫁到外地了，毕竟有时候你回来一趟也不容易。那你这平常生活费啊，还有这个，你看您头疼发烧了，需要用点钱，他们给你拿钱不拿？呃，拿的不够用。拿的不够用。嗯。哎呀。这这，你的意思就是这两块银元今天出手，也就是对对对，出手。哎，你这也不容易啊，本身是三个女儿没儿子，呃，估计要是有儿子的话应该好一点。嗯，有儿子的话，你最起码直接就给孩儿子要了呀，是吧？你要是女儿的话，她还有女婿呢，你要的多了也不合适，你这不够花了也不敢不敢张嘴。那是，那毕竟不是咱自己的孩子啊。嗯、呃，这样吧，大爷，这俩东西呢，我刚才看了一眼，开门，一点问题也没有。但是这小头啊，他这个在银元里面相对来说价格比较低，呃，我们平常收的呢，也就六百块钱一块。但是像您这情况，您看七八十岁了，现在还为了去看病就卖这些银元，说实话，您这个条件也真不是太好。呃，这样吧，呃，一块不是六百吗？两块一千二。我这样，我一块呢，我给您加上一百块钱，那一千四。那这样吧，我给您直接拿一千五百块钱，行吗？谢谢你小伙子，都来照顾我了。哎，这这碰到难事了，咱能帮一把就帮一把，是,是吧？谢谢你。哎，现在说实话，老人确实是真不容易。哎，对了，大爷，像您这年龄段应该有退休金吧？没有。没有。一百多块钱，哦，六十岁以后每个月能给一百多块钱，那是那是，那平常我估计以前的您是干生意的，年轻时候啥都干，做生意可能干了啊，做生意卖甘蔗啥都干，到时候都得叫我小伙伴去啊，哪能养我了了没人要啊，后来几个女儿走的时候回家来了也，那是那是，有时候就是得有个儿子，你要真那时候。呃，要个儿子，我估计要比现在要好点是吧？人家都说养儿防老啊。现在这儿是，儿子姑娘都差不多，都是有钱的都能出钱。那是，那是那是，嗯、呃，大姨，您这说的是大实话，呃，这啥也不说了，不耽误您的事儿，呃，这个我给您直接拿一千五，行吧？谢谢你，小哥。啊，没事，以后有啥东西了，到时候咱再联系，行吧？完了，还有几个我也没有拿出。还有几个？我那不用了，我不花钱，我都不用。那是那是，呃，对，真是需要用钱的时候再卖。啥时候你出手的时候，你找我就行了。你私你私信我也找你。嗯，谢谢谢谢谢谢。多这些钱。那是那是，那就这样说。好嘞。这钓鱼了，鱼没钓着，我捡个证。当时钓有五千块钱都想给我买走，我没卖给他。你看看管值多少钱？我先上手看看。你赶紧再给我好好看看。
，我感觉这一次我要发财了，发财了。对，这颜色看起来可是像黄金啊，是吧？我都说这一次我得发财了。呃，你这东西从哪儿来的？这不早上吗？我钓鱼去了，我喜欢钓鱼。嗯。然后几个早上也不拿着背钓几个小时的，一条鱼也没钓，一条鱼也没钓上。对，对我奇怪了。那跟这个盘子有啥关系呢？我这准备不是一看到点了，该回家了。我收拾东西的时候啊，哎，我看那旁边土壤旁边露着一个黄黄的，当时露一小部分。哦哦，哎，我看着像金子，我拿挖啊挖，我一挖，挖出来一个这个盘子。当时挖的时候，上面都带那个泥土，你知道吗？啊，我搁河边趁洗洗了好长时间，啊，才洗的泥汪汪的。洗干净了就是这样子。对，当时俺旁边还有个钓友啊，他后来他一看这东西怪值钱，他后来五千块钱给我买下来。哦，你旁边的钓友看到了，对，想五千块钱把这个买走。对，当然我一看，我这你看着像金子嘛，我五千块钱卖给你，我傻了，我所以说我给你拿回来，叫你给我好好的看看。那是那是，是不是黄金？呃，有啥说啥的，像这么大一块，还这么厚，上面还有落款，你看乾隆御赐，这东西要是老的，要是黄金，你别说是五千块钱了，你就是给五万、五十万，咱也不能给他。咦，再说了，我说了，我心花怒放了。呃，你先别着急，别激动。呃，但是反过来讲啊，从它这个颜色上来看，我感觉它这种金黄色，你看有的地方都已经掉了。我觉得它这个上面金黄色，像油漆一样刷上去的，能看出来吗？特别是背面，你看这地方没掉的还金黄金黄，这其他地方颜色已经掉了，就没那么黄了。有点像黄铜的那种感觉啊，这是会不会是搁泥土里边埋的时间长了？啊，你的意思就是，啊、呃，老的东西，你像乾隆御赐，那肯定那是好几百年了。对。呃，埋在泥土里面，埋的时间长了，它会有氧化。对。嗯，它如果是黄金的，它还真不会氧化。三星堆你知道吧？它里面从里面挖出来的有那个黄金面具，嗯、那都几千年了。那黄金一点氧化也没有，还是金黄金黄的。更何况这乾隆年间，也就清代的，时间很短。从它这个颜色上来看，我估计啊不是黄金。另外，拖着重量也不像黄金，因为黄金是比较重的，黄金的密度能达到十九点三，重量是非常重。你是这么重一个东西拿在手上，特别压手的感觉。但是从这个上面分析上来看啊，你看雕龙画凤的，做工又这么好，也不像古代的这种工艺，因为搁清代的时候，这肯定得是手工雕。但是从这个上面的图案，这个工艺上来看，应该是现代的工艺，大概率这个东西是现代的工艺品，可能人家不要了，人家不要了，扔到河里了，可能您这边给捡出来的。那老板，听你说那些，你都说。它都是现在工艺品的，也得有个价吧？也得有个价。对呀、啊。呃，你的意思，你想卖多少钱呀、啊？我看你啊，我我对这我不懂。那你意思就你刚才你还说有一个钓友给你出了五千块钱，嗯，意思不能低于那五千块钱？你看给吧。呃，对对对对对，我要不了，我只是给你估估价。呃，我觉得像这个东西在古玩街上啊，没个两三百块钱买不着，因为毕竟这工艺挺好，你看有龙有凤。哎，天下太平，背面还乾隆御字，怎么这一个东西也得两三百块钱？乖乖，你给我五千五卖，我卖你两三百的，那不懂。<笑>呃，可能是你那个钓友啊，也觉得应该是一个古董还是黄金，所以他才花那五千块钱去买，明白吧？我明白吧？还搁那蹲着等他啊！我看他了，我五千块钱你要了，我给他。那三百块钱何必？<笑>那我也不建议你卖给人家，<笑>因为你要是两三百卖给人家也得了。你说是五呃五千块钱，你要是卖给人家，这你要是不知道这真假，你五千块钱卖给他，这没关系。但是你已经知道这东西，他不对，他不是黄金的，也不是老的。你不懂，你问他懂，你俺都出五千了，我再找他。那行那行那行。您好，想弄点啥？老板，我这有二十块的加盘银元，你给我看能值多少钱吧？嗯，行，拿出来我瞅瞅。哎呀。确实不少啊，有了，哦，二十块是吧？啊，嗯，咱们先对一下数量，好吧？啊、好，嗯，这是四块，五块，十块。
十五块，这里面三块、四块、五块，确实二十块，数量够。嗯、那咱这银元是从哪来的呀？这个东西是咋回事吧？啊，我跟老公不是结了婚了吗？嗯，我生个孩子。嗯，这是他小孩儿奶。给了给我了这个呃传家宝哦，等于说你婆婆给你的对，然后说的传给他，传给俺孩子，那以后接着往下传，哎对，哦那挺不错，那你这婆婆给你的，让你接着往下传，为啥现在要出手啊？碰到啥事儿了？这人家弟弟不是妈结婚了吗？嗯，女方伢要彩礼要二十万，二十万的彩礼，我的天呀！我打电话找我要钱来啊。哦然后我跟老公商量，俺老公妈每个月五六千的工资。哦。我把在家找孩子了，我也没上班，没工作。哦。然后就俺等于这就俺今年的积蓄攒下来了五万块钱，给他送过去了。哦，那可以啊，那给五万块钱帮的已经也已经不错了呀。是的呀，这边又给我打电话来说那钱不够。还是不够。还是不够。然后我这不是没办法了，我叫我这个以前小孩儿奶给小孩的这个家传这个家传这个银元。啊、哦，我说的先卖了，看我看我管不管凑够。哦，姐姐当的不错，你这这，你看碰到事儿了，这是真棒呀。不过你刚才也说了，这是小孩他奶奶给的，对，是吧？嗯，让留着当传家宝的。对，你这卖这个有没有跟你婆婆呀、老公啊商量商量？我都没敢商量，没敢你俩啥知道。哦，我婆这个人嘛，平常的生活上都可仔细。嗯，看着看着估计也仔细。那是，那传家宝在谁家里那都比较珍贵。害怕他生气，我自己偷偷过来了。我说看，能看姑家能值多少钱，刚好都卖了。哎呀，那是，嗯，那你要不然跟你老公有没有商量？俺老公还不知道，也不知道。对，那你是不是跟你老公商量一下？毕竟卖这家里面的传家宝呢，对吧？那你反正是弟弟有事儿了，那该帮忙帮忙，对吧？尽自己最大努力。我几个过来意思上吧，你也给我看看估价、哦，看大大概值多少钱。哦、这光叫我放着，我也我对这东西也不懂，我也不知道值多少钱。这、嗯、我心里有个谱是吧？哪怕几个卖不成了，我知最起码知道这个价钱能值多少，我回去再跟老公商量也可以。啊，那行那行那行，我看了一下啊，这里面大部分都是大头、小头，还有这个英国的赞人银元，像这就是英国的，呃、然后。大头跟英国的这个赞人银元呢，价格是一样的，我看了也没什么特殊的版别，像这种赞人还有大头呢，一块儿，币面上只要没伤，一千二，一块吗？对，像这种啊，这还有一块，这还有一块赞人，我看还有呢，一千二，这还是对。呃，然后这种小头，这种是开国小头，它就就价格相对来说便宜点像这种一般一块儿也就七八百块钱。哦，你们价钱还不一样？对，不一样。那这下来得多少钱？嗯，这个应该是五块九块，这应该是一万多点这这几它几块是一万多点然后这我估计也能值个万把块钱，因为十几块呢。嗯，总共下来我估计两万左右吧。两万左右那还不够啊！我想给他抵够五万嘞。再凑五万。哎，充十万块钱，他那、嗯、他那十万他自己想办法，哪怕给亲戚那边借借弄弄来的。那是那是。是不是最起码得够？呃，这样，因为这个卖家里的传家宝那是大事还是得给跟那个家里人商量好，是吧？你这价格也知道了，你先回去问问。那老板，你看这样行不行？嗯，我把这二十块银元先卖给你。先卖给我，然后我再回去跟老公商量，中不中？嗯，这样美女，你这样吧，你还是先把这个银元啊拿回去，跟你老公商量好呢，商量好之后你再来卖，这时候其实也不迟。那那那中吧，那我回去回去再商量吧。那行那行，来你把这个还收起来。好。阿姨给我留两块银元，你帮忙看看到底哪个值钱？什么样的银元？我先上手看看。哎呀，这两块都是重要啊！我感觉啊，都不会便宜了。哎，你还别说，这两块龙阳还都不错。这块是四川的大头龙，嗯，还带点板别。嗯、哦，它这个龙啊，龙头比普通的川龙龙头大啊、哦，叫大头龙。很可惜的就是龙鳞，嗯，不是特别全。龙鳞咋说呀
。这个川龙啊，在所有的省龙里边，数量相对来说比较少。意思就是四千。嗯，还行吧。但是这个川龙，它的价值高低，嗯，主要还是看它的龙鳞，因为所有的川龙啊，它这个龙鳞这里，它往外凸的比较明显。所以这个在流通的过程中，很容易把龙鳞损伤。那我只要是全龙鳞的川龙，价格都不低，甚至比这大清啊赵种价格都高得多。咦，好家伙嘞！哎，那这个你看，像这个川龙，它就流通痕迹特别明显，龙鳞都不全了。哎，这个价值估计，嗯，四千块钱左右。四千？对，赶紧看看另外一个。呃，这另外一个就很好分辨了，这个是大清宣山，大清神龙吧？嗯，这个龙阳，嗯，哦，是一个浅版的，龙尾没出云，状态只能算是一般吧，算是一个通货的品相，字口比较清晰，也是有一定的流通痕迹。老哥，您这个两块应该是爷爷给的？对啊，俺爷给俺姊妹俩留下来的。哦，我还有个妹妹，还有一个妹妹，对，啊，一人给两块银元，不是啊，也总共就分了两块，就分了两块。我是长子长孙，有权先挑，必须得挑贵的。哦，明白了，等于说一人一块。你说对了啊。然后呢，你这个作为兄长，你先挑，必须得我先挑，看哪个贵我要哪个啊，哪个贵你要哪个。嗯，刚才你说的这个是四千，这个得能值多少钱？呃，像这个能值个。嗯大概八千到一万吧，我都要这个，要这个。对，你不是说底下是个妹妹吗？对呀、啊，你不得让点妹妹？这分家产的这个东西，这不能让啊。这说实话，亲归亲，这个家产，长子长孙必须得得贵的、啊。那没问题，反正是，呃，老人家都说了啊，这你先挑。对，那你的选择，啊、那咋弄都行。啊，对，我的意思是啥意思吧？嗯，呃。因为是两块龙呀，对对吧？两块。我还想问一个问，恁这里边有没有稍微便宜一点的龙呀？便宜的啊，就带这种盒子的。哦，跟这个盒子差不多。哎，便宜点的。对，最便宜的那种。你最便宜，您指的是多便宜啊？就几百的。几百块钱一块啊？对。那你买不着。那因为像银元这一块嗯，呃，只要是龙阳、啊，那地面上只要没戳的，嗯，一般都得最低也要几千块钱。哦、你像。最便宜的小头、嗯，小头可能是八九百块钱，普通的、嗯，你就一个大头也一千多呀。哎呀，啊，你准备再收藏几块？这不是再收藏啊？这个刚才你不是说值四千吗？啊，这个是的，这个要便宜一点。哦，我想说要是有个一千多的，我给他换换。这个我我给他直接卖了，卖了不就行了吗？我再给他买个一千多的，直接撂给他不就行了吗？你的意思就把你妹妹这块价值四千的，嗯，啊，给他换成便宜的。咋的？这他又不知道，他不是，不是老哥，你这当哥哥的是吧嗯？嗯，你说你挑个贵的，你就挑个贵的了，嗯、是吧？你先挑，就你先挑。我都问你有没有？那你这现在，你这你妹妹这便宜的，你都想给霸占了，这不合适。这不是霸占啊！他也不懂，他光知道龙阳。他不懂，这这是他你爷爷给给他的一片心意啊！你看你这老板咋那牛了？你比我还牛了、啊！我都问你有没有？不是不是不是我都没有。没有没有，我即便有，我也不能卖给你，不能干这事啊！老哥，你这当兄长的干这事有点缺德呀！你说这话，我跟你说，我还不能拿来，我还不买嘞！你有你有八百年，那那行那行那行那行。你好，想弄点啥？你好，老板，这一次我终于要发财了，终于要发财了！看看，我的天呀、啊，这是一把斧子呀！不是普通的斧子，啊，黄金斧，黄金的，嗯，这黄澄澄的，就是黄金。嗯、对对对对。我的天呀，黄金的斧子这么大，嗯，从哪来的？这是在邻居那买的，邻居那儿买的，嗯，花了多少钱？五百块钱，五百块钱啊、嗯！你都认为是黄金的斧子，你邻居就不知道这是黄金的，五百块钱会卖给你？哎呀，邻居他不识货，小学文化都没上过学，哦，他没见过黄金啊、嗯。那你这邻居从哪来的呀？这他盖房子挖出来了，我眼睁睁的看他挖出来了。盖房子挖出来的，对，挖出来一把斧子，对，你五百块钱给他弄回来了，对，还是黄金的，嗯，我估计啊，我说不定能卖五个亿，多少？五个亿，五个亿，这是为什么吧？啊，我跟你讲啊，就因为它是黄金的，就值五个亿、啊。首先，黄金挖出来了，是不是特别贵？其次呢、啊，你看啊，这上面是什么？
这是啊，龙头，龙头斧。龙头，你像过去谁敢用龙啊？谁谁能用龙？对、啊，而且龙啊和斧子啊，一直都是权力的象征。我估计啊，这说不定你看这有，这还有这什么？这是啥？这是斧制。呃，这什么东西？我怀疑它是盘古斧，开天辟地那一把。啥？盘古斧？对，开天辟地的盘古用的斧子。对，到你手上了。对，因为据咱史料记载啊，没有什么特别厉害的人用过斧子。我的天呀，盘古斧，嗯，没见过。啊，今天这是想出手。嗯，你先给我估估价吧，达不到我心里预期，我也不给你了。那我咋给你估价？你刚才就说了，最起码能值五个亿。对呀、啊，<笑>我这个鸡公煤还三四三十个亿了，我的一个盘古斧不比他厉害。我的天呀，那你这让我咋估价呀？呃，你想卖多少钱？是这样啊，虽然说我要五个亿啊、嗯，这么大的资金流啊，我估计不一定有人拿出来了。对，那谁能买得起五个亿的斧子呀？<笑>对呀、啊，所以说这得与有缘人啊，看你就比较有缘。哦，我心里给你摸个百分之九十九，五百万你拿走。哦，我跟这把斧子有缘。对，五百万卖给我。嗯。我的天呀，你这百分之九十九剩百分之一。不是老弟，你这太看得起我了，就这把斧子想卖五百万。对，那下面我看看他的看法。嗯，可以。啊。呃，首先你说是黄金的，嗯，就是因为它有黄颜色，就是黄金的。对对对。那黄铜是不是黄颜色的？黄铜不是这个色儿。你看这个，这绿色的，你知道是啥吗？绿锈挖出来了。对，绿锈，只有铜才生绿锈，黄金它是不生锈的，能明白吗？那不对，挖出来东西我看都有绿锈，都有绿锈、嗯，那是因为是铜的，所以才会绿锈。哦然后再，咱们再说一下这个黄金的另外一个特征，嗯、因为黄金比较重。对，我看啊，这这这把斧子是实心的。实心的。如果说、嗯，这要是黄金的，就这么大的斧子，黄金斧子，嗯，我估计啊，最低最低，得二十斤。二十斤。对。二十斤黄金也不少值钱啊。呃，问题是现在这个重量，我觉得别说二十斤，十斤也没有啊。资金也没有，对呀、啊，重量都对不上啊。盘古开天的时候，炼金技术不好，我的天呀、啊！呃，咱别瞎扯，嗯、我看了这东西啊，它就是黄铜的一把斧子。这种斧子呢，一般放在家里镇宅用的，啊，不是什么什么开天辟地的盘古用的斧子，啊，明白吧？啊，明白。明白你这这这东西，你五百块钱买回来，我觉得也不亏，可以放家里镇宅用。但是你想卖五百万五个亿，那都是瞎扯。好吧，刹车。对，那你报个价我听听。我不要，这东西我不要，好吧？你要不然再找高人给你看一看，啊？啊你不要啊？对，我要不了，要不了。哎，你没本事，你都直说嘛，对不对？哎，哎对，确实我，我这边也没那么多钱。再给你这机会，我给你摸百分之九十九了啊，百分之一五百万，你要不要？要不了，要不了，要不了，要不了，要不了就耽误我的时间，再来不给你。再来啊，行行行行行。老板，你给我看看这一大盒子古钱币，能不能值一千块钱？我看看这一盒子，这好像都是银元啊，这。对呀、啊，俺朋友说了也是银元。我先打开看看，能不能值一千块钱？对呀、啊，我也不懂这。你这东西从哪来的呀？说起来我都生气，俺、啊、家之前是收旧书的，你知道吧？哦，收旧书的。对，一斤旧书这一块多钱。哦。本来俺都不咋挣钱，都挣个辛苦钱。哦。结果那一次去收据了，人家给俺弄一大箱，可沉。哦，一大箱子旧书。对，一大箱子旧书，沉的呀。哦。收回家一看，别整理嘛，整理东西。那对那对。整理时候发现那书底下压了一盒子这。一盒子就就这个银元。对、啊，俺老公也可生气，你说这也好几斤重的是吧？那不是不挣啥钱了吗？哦。后来。也没办法，然后都一直给家放着，放有两三年了。放两三年了。对，放两三年了，一直给那搁着。哦，在家里放两三年了。对呀、啊，俺不懂这啥东西，想做哎。那你这现在说值不值一千块钱是咋回事？咋回事吧？啊。前几天俺老公他朋友他是玩古币的，他上俺家玩去了，跟俺老公一块吃饭的。哦哦哦。然后他看见这一盒子这，他嘞。他这都给咱弄的呀，啊，咱还不给他讲讲吗？啊，他说的这是银元啊，我的银元俺不知道，也不懂这是吧？啊
，呃，我说要了也没用，然后给他说，那一次手就说都不这寒天。哦，给他一说来了，他说要一千块钱要买走。对呀、啊，他说那一千块钱卖给我吧。那你们这个朋友是玩古币的？玩古币的。那玩古币的一般对这个银元多少会了解一些？嗯，应该。那你们关系肯定一般吧？关系反正都是普通朋友。普通朋友，对，那你这个朋友啊，说实话也不实在。他说一千块钱买走，我给老公想到，咦，这之前嘛都想着找你这专业的人看看嘞。嗯，我看了一下，这这有一二十个吧，这，嗯、这有,有一二十个、嗯，这里面有贵的，有便宜的，我只能先给你说一下。那你们这是捡到大漏了，大漏，飞来的横财。哦，呃，这就就这里面我看了一下，现在最不值钱的我看了。就是这种大头，就是大头，就这一块不值钱的一块一千多，一块一千多吗？对，这一克是给一千块钱。那就就说呢，我说你那个朋友不诚实，对不对？这一块就一千多，还有贵的，我刚才看了一下啊，呃，就这个下面这几个都都不便宜，这几个都不便宜，呃，这这传阳，呃，这六二的也大概也就一千一两千块钱。但是，比如说这个中原，这是也是大头，但是这是五角的，半元中原，像这个，没个万二八千买不着。哦，不是医院的。那是，还有这个是北洋机器局，这北洋机器局也非常少，就像这个品相，也得个两三万。这一块是。就这一块两三万。呃，这个北洋可能几千块钱，这个因为是 PC 的，九二清洗，哎，品相一般。几千块钱，但是这个造种也不便宜，这个造种怎么着现在也得两万左右。这一块这东西两万吗？对，这大清轩三，也得万二八千的。老板，你说真的假的呀？真的。这意思我要发财了吗？这。那你这反正是发一笔小财，这这里间我再看看，我再看看有没有值钱的了。这个也是普通的大头，这个好像也是普通的大头，这个是赞阳。赞阳跟大头传阳一样，也是一千多块钱。哦，这个是小头，这是小头。嗯，像这种小头的话，一般就比大头要便宜点儿，哎，千二八百的。哎，不收了。嗯，这个也是大头，这没没值钱的了。哎，这个哦，这个是二十二年的传阳 ，PC 给的五十五分，这个也得万二八千的。这总共下来。说实话，没个十万八万你弄不来。咦，我这这真是太开心了！小舅叔，想到那一次赔了的啊，不挣汗钱，都是还累的给他。啊，这也是没想到，真是没想到，真是意外之神啊！呀、啊，反正是一笔横财，咋弄？确定要出手？卖给你吗？卖给你吗？啊，要不要跟你老公商量一下？不用了，他他回家他还高兴。啊，那行，我给你算一算。嗯，好，好，好，谢谢老板。你好，想弄点啥？老板，麻烦您个事，我看这东西现在值钱不值钱？哦，这些都是老银元呀、啊，老银元吗？对。哎呀，这个是湖北龙，老包浆。哇，壁上还没戳，挺好。哦，一眼开门，这个是北洋龙，不错。这是，就是来估估价，估估价合适我都卖给你，啥情况吧？啊，我这不是到了适婚年龄了吗？谈个对象该结婚了。哦，该结婚，之前也跟我说了，你结婚的时候呗，这不彩礼吗？这给给女方商量了十万。哦，十万块钱的彩礼。对。那在咱们周口，现在十万的彩礼不算多。是的，是的，是吧？屋里咱不是没那点钱吗？啊。就发愁了，也之前跟我说过，你结婚彩礼我给你包了。哦，那看来老爷子有实力啊。呃，有实力，我想着有实力的，啊，这张没有给现金，给我的，给我一百多块银元。一百多块就这种银元？对。啊，他说来直接给你叫你的彩礼解解决这个后顾之忧了。啊，意思就是这一百多块卖了，然后给你那个算是抵那个彩礼。对，我当时我一看这我都笑了，我说爷，你开玩笑吧？啊、我这东西，这银元我也知道啊。像之前那大手镯，这一个也都一两百块钱，一两百块钱。哎、你给我一百多块，这能值多少钱嘞？你觉得是一一两万块钱？对，根本不值钱，因为我见过
，你感觉哦，就一吃火锅穿甲毛啊，咋咋的，你穿了我这都给你打也给你溜了。哦，你说的可邪乎，说的可值钱，可值钱。哎，我这今天想拿来一些，先问问价。对，到底值钱不值钱？我，嗯，上老老头的心心房是不是？啊、呃，我跟你说，呃，老爷子呀，还对这个银元的价值，呃，价值价格还是有一定了解的。哦，你看，给你拿一百多块银元，呃，里边全部都是大头，是吧？我不太，我不太认识。你看这有龙洋啊，有两块我看。带龙的少，带龙的少，大头多。对，这种带人像的多。哦，明白了。那要是这样的话，要是一百多块肯定够了。够了。对，就即便全部都是大头，那价值，那你要是给你凑个十万块钱，肯定是很轻松。那值钱吗？这一块块值多少？只要是壁面上没伤的，这普通的大头，现在我们收的是一千二。一千二，对，你就一百块就十二万了，就是不是一百多块吗？嗯、是的啊，一再加上里面再有一些这个龙洋，龙洋价值更高，像这种湖北龙、北洋龙一块，你要是只要壁面上没伤的，怎么着不得个三四千块钱？这个东西它会内值钱了，这。其实老古董啊，老古董，你没看这上面写着吗？中华民国三年。距今现在已经一百年了，这龙阳时间更长，晚清的，这光绪元宝嘛，你看，光绪元宝，一、哦、百多年了。你这一说，我问俺爷了。那你老爷子说实话非常有实力。他跟我说，我当时俺俩吵了不得了啊，你知道？你还跟老爷子吵架？啊，我想我这不值钱，你搁这。哎呀，你就，你这就。你这叫得了便宜还卖乖，老爷子专门给你攒了这么多，嗯、呃，银元，你这结婚就不用发愁了，彩礼别说十万了，你就十万，一百多块，你就十五万，估计也差不多了呀，对不对？以后好好孝顺你爷爷，对不对？我都说你爷疼我，对呀、啊，从小都疼我，现在也是没少让俺操心。那是，你看这是这传家宝，这是用比上大用处了，呃，都要出手。那这几个先出了吧，先出了。对，我叫家里边拿几个，到时候全部拿过来。啊，家里的都都拿过来。对，行，正好拿过来，我看看，我一会儿再看看板别，你知道吧？这个银元大头啊，它还有带板的。哦，还有。你像这一般都是三年、八年、九年、十年，八年的贵，包括还有你像三年的有那什么，嗯，欧版呀、武昌版呀啥的，还比普通的贵。哦，普通的是一千二。谁懂这？明白吧？没事，我给你挑挑吧，好吧？啊，我看您是实在人，老板。嗯。你好，想弄点啥？你好，老板，给你看一件稀世珍宝。稀世珍宝，供的出来的龙凤黄金壶。龙凤黄金壶。对。哦，这个东西是黄金的。呃，皇帝喝水用的。皇帝喝水用的。对。我的天呀，这来历太大了。那肯定的。那你这东西。从哪儿来的呀？从哪儿来的？这个咋说呀、啊？这是咱太老爷一个八兄弟，嗯、就是拜把子兄弟。太老爷的八兄弟。对，当时晚清的时候啊，人没有钱，嗯，穷苦人家的孩子啊，都叫自己的男孩送到宫里面当太监。哦。最起码衣食无忧吧。哦。然后最后不是清朝灭亡了吗？把那些宫女太监都遣返回家了。嗯。然后这个就是俺太监那个八兄弟带过来的。但是有一点小瑕疵是啥吧？嗯，这准备给那个皇帝喝水用的，对不对？对，我就说呢，你说水壶咋没有准儿啊？还没做好嘞啊！清朝都灭亡了，还没做好呢，清朝灭亡了。你看这个位置不是挖个口，那个小小小壶出水嘛？啊，就这个位置，还没做好。对，然后清清朝灭亡了。对，那个俺、啊、那个俺、啊、太爷那个八兄弟啊，是个太监、啊，有啥事啊，被人看不起，嗯，都让太爷一直收留他，直到他老死。哦，然后教这个东西，他没有后人，没后人了，就传给俺家了。哦，一代一代相传，我估计再传就就给俺家这边儿再传几十年了，几十年了。对，清朝刚灭亡的时候嘛。哦，那你这说这这这来历太大了。对，宫里的东西还是黄金的，对，那价值很高呀。龙凤黄金壶。嗯、呃，你想卖多少钱？哎，这啥玩意儿吧？这俺这家一代不如一代。嗯，俺祖宗祖先都写了。不到万不得已不能出手，我这都做了一个违背祖宗的决定。哦，因为啥吧？一代单传，我到现在没结婚了，也没生孩子了，再不结都断代了。那是那是，没办法，只能卖了。哦，我预算卖个两千万
，两千万。嗯，够我在周口结婚生子，然后再弄一番小事业。哦，准备把这个卖了，呃，结婚生子，买房子买车。对对对，是这吧？嗯，那行，那下面我。我说说我的看法啊，对对对啊，你像您刚才说的呀，首先这是宫里出来的，对对，我看这上面确实有龙有凤，嗯，你要是搁古代啊，确实带龙带凤的一般不是普通家庭能用得起的，那他不敢用啊，不能用，嗯，呃，另外呢，您说这个这是黄金的，嗯，说实话这个颜色可有点不像黄金啊，我感觉像黄铜。那不可能，黄澄澄的，你看，黄澄澄的，他因为那么多长时间了，嗯，经常磨损，你看这个布都让人切坏了，磨坏了。啊、哦，那行，您不认可没事儿。最重要的一点来了，您刚才说这个是啥？水壶是吧？对，还是未完工的。嗯、哦，对，还是未完工的。但是呢，我看着这个已经是完工的了。并且，呃，我给你讲一下，您刚才说是水壶，对，我说这个不叫水壶，你下次到别处卖的时候，你得给人家说明白了，嗯、这不叫水壶，这叫暖手宝。啊、你看一下，这个能打开、啊，能打开，里面放点啊热水、嗯，放了热水之后呢，手往上一放，暖手用的，确实是没有口，嗯、明白吗？嗯、这这可不是水壶，也不是什么未完工的。明白不明白？换个名字叫对，龙凤黄金暖手包。你你你你你换名字，你就换再霸气的名字。首先，你看从这个他这个螺母这地方看，嗯，工艺也不是老工艺，这东西不是老的。另外，我看着也不像黄金的，嗯，让我直白的说啊，这就是一个现代的工艺品，暖手包，哎，算是文玩之类的东西吧。你想卖五百万，那不带钱万。啊，想卖两千万，那是不太可能了。呃，我跟你说，你要在古玩市场上啊，像这样的东西，哎，确实这个龙凤挺漂亮，哎，有老看着还老里老气的，嗯、呃，能卖个五六百块钱没问题。哎，五六百块钱看都不让你看，两千万你要不要？两千万我要不了。你便宜点说价。哎，不不是，我刚才就说了这。我给你估价啊，市场上也就五六百块钱。哎，那你弄不住，弄不住啊。那算了吧，那这样你说五六百块钱是吧？啊，五六百块钱，你看这东西也跟你有缘。我这个人吧，有人相亲女的请女娃吃顿饭，都按你说的六百块钱算了。不是，你刚才不是说要把这个卖了，这买房买车结婚用吗？对，五六百块钱也不够啊。哎，咱这古玩不有规矩吗？这东西碰有缘人，你懂。你找到了价值，他就跟你有缘。嗯，不不不不，这个东西我要不了，我只是给你估估价。啊，啊五六百也不要。对对，要不了，要不了。嗯、那我自己换下一个人吧。行行行行行行行。您好，想弄点啥？老板，你给我看这几块这银元是值钱还是不值钱？值钱不值钱？这东西从哪儿来的呀？这是俺爸妈给俺那住宅子里面挖出来的。住宅里挖出来的，我的天呀，这还是一个省龙，很可惜，这有一个戳记，这有一个小戳，品相非常好，就是有戳记。嗯，其他的都是几块大头，呀，这个还是个八年的，八年啥意思呀？嗯，大头有三年的，八年、九年、十年四个年份，八年的数量少啊，价值比其他年份的价值高。有点小细伤，嗯，这个也能值个两千多，这俩都是两千多的。这值钱是吧？不错呀，啥情况呀？这俺爸给俺妈给俺住在里面挖出来一百多块的，一百多块。我下面还有个弟弟的啊，都给我这几块剩下的全部给俺弟了，全部都给你弟了。我几个来都想看看他值钱不值钱，要不值钱都算了，哦、要是值钱了那不中啊，那不能重男轻女啊。我得回去再给他要一点。对对对，这父母确实重男轻女的比较厉害啊。对呀、啊。你说挖出来一百多块，你这几块总共才给八块。是的呀。哦，那你这家里也不简单啊！你要是普通老百姓家里可挖不出来这么多银元呀、啊。之前我听俺爷讲过啊，他说俺老太爷上一辈是地主。哦，老太爷的上一辈是地主。对。对哦，那可能就是。家里老辈儿留下来的，是的。你还别说，这这算是正儿八经的祖产呀、啊，传家宝。哟，这个是九年金发
，九年经法，你看这法丝特别细。这刚才好像也有一个九年的，它俩不一样。哎，哦，这个是九年的，你看它俩不一样，这个法丝就特别粗。这个是，我看一下，这个是九中，这个是经法，法丝明显的不一样。呃，九年经发的呢，会比普通的九年啊贵一些。这三块等于说一个八年的，一个龙阳，还有一个九经，会比普通的贵一些。像这这种普通的一块我们收的是一千二。一千二，那这搁一块也不少钱嘛。那放在一起的话，我估计万八千的没问题。那我想问一下，那带个龙是比这贵还是比这便宜？带龙的价格会高一些，那但是的都是带龙的。哦，带龙的多。对，他们男孩的都是龙好，我给他了，哦、然后剩下这几块这给我了。哦，那你得回去说一下了，你这这这分的太不均匀了，是不是？那他本身就数量多，还把带龙的都挑挑走了，有点那个啥了。对呀、啊，我这不知道也都算了，我这一了解了这个银元的价值，那我心里不带劲啊。那是。这重男轻女也都算了，这到俺爸妈老了，他都光指望他儿不喊我吗？那是啊，现在你说父母年龄大了，你你闺女儿子都得养，都得那个啥，都得出钱出力，啊、是吧？出力，你这弄的太过分了，是不是？那是肯定不愿意啊。那咋弄？他今天这几块银元要不要出手？这我不能出手，我得回去找爸妈去，我不重新分配，我不愿意。啊，重新分配，对，那行，嗯，等啥时候想出手了，你过来找我，嗯、东西我都看了，一眼开门，老的，嗯，想留着留着，啥时候缺钱了想出手，你可以随时过来找我，好，好行吧好好，好，走，那也确实，反正父母这分的太不均匀了，确实不均匀，这太像你了，你真是不值钱了，对吧？你给多少都无所谓，你这你说这一块一一两千是吧？你这中间差距太大了。装装装，我得回去抓爸妈。啊，行行行，行。这朋友不管出了，他生孩子时候我给他包两千块钱大红包，这赶到我生孩子时候，他给我那几块破银元。呃，我先上手看看。哎，你看看吧，啥家伙哎，这那银元呗，我估计要最多值个千二八百的。啊，这些银元是朋友给的，嗯、呃，总共数量是多少？十块。十块是吧？呃，先对一下数量啊，三块，五块，啊，确实是十块。这是啥情况啊？朋友为啥要给你银元啊？哎，这是去年俺朋友结那个生小孩了啊，然后我那个朋友特别关系特别好啊，关系特别好，了两千块钱大红包，两千，像那你那一般的朋友啊，就是二百。超好点的五百，那是我自己给他包两千大红包，那确实，在咱们周口，你说碰见这事儿，给两千块钱的红包，那不小了。这关系够铁吧？那非常非常大方。卡这家的我生小孩嘞啊，卡他给我拿一个破银单元，哦，没给钱。对呀、啊，一分钱都没给、呃，等于说拿这十块银元当贺礼了。对啊，然后又啥不啊？他一家几口还过来卡，还给那吃的喝的卡可带劲哦。而且卡一家人都来了啊，还特别能吃能吃能喝哦。可不是我了，一分钱不拿，卡咋有脸过来吃？咋有脸过来喝了？哎，不不，您先别激动，您先别激动。不过他给这个小孩啊送银元，我觉得也挺好，并且还是十块，十全十美，多好呀！一分钱，这几个破银元都值几个钱？呃，您可能对这个银元的行情不了解。哎，你上次不是说去年你给他封了是两千块钱？对呀、啊，那你这十块银元肯定是超过两千块钱了。所以说我再过一个月，你看看嘛，到这儿之前值多过值多钱？你你跟你呃跟你那个啥，跟你朋友说了没？就就就说你不满意或者啥的？咦，我咋跟他说？我看见他，我想我想。那你幸亏没说。我咋行？别别别别别，幸亏没说。你们你看。他生小孩的时候，你给他随了两千块钱，对呀、啊，那关系肯定特别好，对呀、啊。然后呢，你生小孩的时候，他给你拿了十块银元，这关系也是好的不要不要的。你先听我讲，这我看了一下，嗯、呃，十块银元，九块都是元大头，不过大头啊都是三九十年，没有八年，也就是普通的，嗯，普通的，普通的大头也不便宜啊。像这一块，地面上没伤的，一千二。一千二九块就超一万了，另外还有一块这个。
这个是北洋龙。呃，品相上可能不是太好，不过好在是全龙鳞。然后背面啊，有戳记，这还是一个带字的戳，这是一个顺字，顺字。嗯，带戳的这个银元啊，嗯，这北洋龙估计也能值个两千多块钱，就这一块就能值两千多。然后再加上这些大头，妥妥的一万多块钱。乖乖，这几个破银元那值钱吗？嗯，对，嗯，当时他给你的时候没说啥吗？这些东西他也给咱嘞啊，关键当全家宝嘞。然后他过来跟我说，他说给小二留点念想。哦，明白了，明白了。我一看你个破音乐，他啥家伙？当时俺俩懵都翻了。他听你这说，好了，这个破音乐都能实现吗？那是，那你这说实话，你要是真是不想收藏，你可以卖给我；你要是不缺钱的话，也可以当传家宝留着。就是你朋友。我说老板，我现在不缺钱，就想过来看看到底值多少钱，是不是？不卖是吧？那那当传家宝留着挺好，因为像这些银元，说实话，你看这个是民国的，这个是晚清的，距今啊都一百多年了。你像他在他们家，我估计传都得好几辈人了。你们接着往下传挺好。这个老板，回去我再赶快。给那个伙计唠唠不中啊，谢谢老板啊，没事没事没事，来东西您还还是您的，还是您的，好，好，谢谢老板，误会解开就行了啊。杨老师，这个烂烟再出现。你好，想弄点啥？老板，你看我这老宅子挖出来的金砖，老宅子挖出来的金砖，对，你看管值多少钱？我的天呀，老宅子里面怎么能挖出来金砖呢？在哪儿挖的呀？这这不是俺家那以前那个老宅子吗？没人住。没人住，对我想了，叫那个院子里边的土翻翻种菜，对不对？哦，当个菜园对，然后谁知我给翻土了，翻出来这两只，一一对儿。对我当初想，这回我可发财了。上面还有落款“云孝堂”，这种金砖，今天是拿过来准备出手。对，我再跟你说哈，你你再给我个好价格。啊，哇，这来的时候吧，我都打听过了啊。啊，打听过了。对你可别忽悠我。不能乱开价。对，我找了著名的专家，北京的，北京的著名专家。对我，我也给他开视频了，白胡子老头。哦，年龄特别大。对啊，他说就你这这一个至少八十万，多少？一个八十万。一就这金砖，一个八十万，两个一百六十万。对，他说这是以前的，哎，可值钱，非常稀有。哦，当时咋没有想着卖给你说的那个著名的专家呀？我主要是啥吧，我也不想往北京跑了，嗯，太麻烦，我想直接变现钱。哦，不想来回折腾了，对，想卖给我，对，哪怕比北京的老头儿，你少给点没事啊，你你赚点、哦、便宜点，让我赚点钱。哎、对对对对对对，这做生意咱都懂。那行，因为咱收东西吧，也是得先看一下，是吧？就经过我这边上手看了一下啊，嗯，还有从它这个颜色上、重量上，我感觉啊，首先。这个东西啊，不老，不老啥意思？呃，就不是老的，不是真的。嗯、呃，不是老的，就时间不长。另外呢，从重量和颜色上分辨呢，这也不是什么黄金，也不是什么金砖，这东西应该是黄铜啊。黄铜。你看这颜色，你金子金灿灿的，这就有点带点黄色，对不对？不是说所有黄颜色的金属都是黄金呀、啊。呃，然后呢？刚才你来的时候说是这是金砖，对吧、嗯？呃，我跟你讲一下啊，从它这个形状上，我看了还是一对儿。嗯、呃，从这个上面来看啊，这是正尺。什么？正尺？正尺是啥？嗯，正尺呢，就是比如说你写毛笔字、画画，压那个宣纸，两边一压，哦、那纸不会不会来回动了，在那在写字啊、画画啊。知道吧？这所以说这东西不是金的，不是金的。对你，你找的什么著名的专家啥的，大概率啊，你在网上碰到骗子了，想骗你钱的。你这一过去啊，钱我跟你说你得不到，你估计你到那儿之后让你鉴定啥的，还给你要钱呢。你东西最后卖不出去，你还得损失好多钱。老板，我看你讲的头头是道了，你是不是想夸我的这个金砖、啊？不是，不是颜色不对，这肯定是以前富那种老的时间长了，你知道不知道？氧化了。对，你想想这两块一百六十万啊，我上班得上多少年，光挣这一百六十黄金是不会氧化的，你知道吧？不管多长时间，它也不会氧化。另外，我也不诓你的东西，东西还是你的。
，我这边主要是玩银元，这个东西不是我的一个啥，我也收不了。来，你再要不然再找找其他人。好吧，我也不找了。我看你都没实力，我直接去北京。去北京，那行，那行，你去北京也行，转转也可以。你看我叫俺妈来，这手术盒拿过来了，最近缺钱，想叫他卖了。你看管值多少钱？呃，我先上手瞅瞅。嗯，行。哇，这东西比较多呀。对，啥都有。有银元，还有一个黄金手镯。对对对。还有铜钱。哦，你这些东西都要出手。对。啊。对。嗯，黄金手镯不错，好像这儿坏掉了。这个我也不清楚，它坏掉还不是黄金吗？我记得是俺爸给俺妈买了。哦，白买这了，你放心。哦，你父亲给你妈买的。对对,对。然后，可能戴的时间长了，有点坏，有点裂了，裂开了。不要紧吧？嗯，不要紧。嗯，它不影响黄金的价值。嗯。这些银元里面还有一个龙奖，你看看。哦，湖北龙。这些，哎呀，有搓机，嗯，有搓机，品相不咋样。大头，哇，这个是八年的大头，壁面上没伤，啊，结上点儿，不错，哎，这个八年，不错，能值多少钱？能值多少钱？这些银元是哪里来的？这些是俺妈放的，我估计应该是。俺爷爷或者说俺太爷传给他的，这都是小的，你放心，还有这种家里祖传的。对对对。哦，哦，这三块是普通的大头，哦、这是八年的，这个是湖北龙，这些铜钱铜板，这不行，这不值钱。假的？不假不假，东西是老的，但是这不值钱，为什么明白吧？就这一堆儿，我估计也就几十块钱。哟，这不值钱吗？啊，你这是碰到事了呀？没有碰到事啊？啊，为啥？那不碰到事卖，你你看，嗯，卖阿姨的手镯，嗯，还有银元。对呀、啊，我经常卖。经常卖。对呀、啊，我能那，我打算好了，在这卖了之后，给朋友出去逍遥逍遥，再没人打打牌。就为了出去玩儿，为了打牌。啊，主要打牌。就卖家里的传家宝。对呀、啊。我的天呀！有问题吗？那你拿。这些银元有没有跟家里人说？那肯定不用说啊，俺家都我一个孩子。哦，嗯，他早晚他们的东西早晚都给我。那你这年纪轻轻的，你也不能说你直接就拿家里的东西卖，不合适吧？哎、那你出去找个工作多好呀！你这人思想不一样，在我的理念之中啊，那只有那些没本事的穷鬼才去打工。啊、哦，那咱家里家底儿厚。嗯，还行吧，俺爸给我买了两套房子。两套房子，我已经想好了啊，我自己也用不了那么多啊。到时候呢，等俩两口不在了啊，我都卖一套，卖一套，给我自己花，然后我自己住一套。实在不行了啊，我说到时候再不给我花了，我要我住的那一套还卖了。我的，这钱财都是身外之物，我不花留给谁呀？我的天呀，你这种想法很可怕呀！可怕啥？你结婚了没？还没结婚，今年有二十多了吧？嗯，二十五六，二十五六啊，该结婚了呀。嗯那你不找个工作，不好好工作，嗯，那你以后找对象咋找啊？随缘吧，随缘吧。啊、我这个人都是潇洒一辈子，哎，这个钱财生不带来，死不带去的。我到时候要死了，钱没花完，我得多亏呀，对不对？钱呀，你看看我值多少钱？你这是彻底躺平了。哎，但你躺平，你得自己有点资本，你不能说你父母有有啥，那这就父母有的以后，他们也要养老啊。对呀、啊，我给他们养老，父母有的不得有我的吗？你凭啥给他养老啊？卖房子，卖房子。嗯，我的天呀！嗯，那我给你这样啊，嗯，我先给你估估价。好，好，好。嗯，你像这个八年的呢，那值个三四千块钱没问题。三四千？对，这一块儿。这个东西。然后这个湖北龙虽然是龙阳，但是品相不咋样，也就两千左右。呀，这个也懂。嗯，这种普通的大头呢，一块儿也就一千一到一千二。这个明白吧？你这是普通的大头，嗯，然后这铜钱刚才说了不咋值钱，黄金手镯呢，那得按重量来算
，现在黄金还不便宜，四、嗯、百多一克。四百多一克啊，嗯，这这估计有二十多克吧。二十多克。哎、啊，能卖个万把块钱。赶一块儿两三万块钱。呃，东西我给你可以估价，嗯、但是我不能搜。为啥？你这你你妈的东西，你还没跟他说，你就偷偷拿出来卖，这不合适。哎俺家都我自己，他他们两两口走了之后，不都是还是我的吗？这不时间问题。是你的，是你的，但是你也是以后的事儿。呃，小伙子，东西我不能要，我奉劝你一句，好好找个工作，好好生活。呃，你这样，我跟你说，你要是天天说靠卖父母的东西去过活，对，这不长久。<笑>好，东西拿走了。哎，你这个人啊，就是目光短浅。你辛辛苦苦一辈子，我逍遥潦潦一辈子，谁划算？那那行，那行，那行。怪不得，您看，因为估计你们内蒙那边应该没没我们这边热吧？我看您穿的就比较厚。对对对。啊，我们这这几天都三十多度。是吧？啊。对。这是自己收藏的。哎呀，自个收藏的。哎呀，好多盒子笔。啊，这这都是，我看这都是铜钱呀、啊。也有铜钱，也有也有啥的。哎，我这边主要是还是玩银元。银元。对对对对。纸币呢？纸币咋说呀？也不是特别懂，不是太懂。我是天气啊。哎，不是不是不是，因为主要咱们玩的是银元嘛，是吧？呃，今天您拿过来的。你看看这些好像。啊，问德。圣颂元宝。这个是北宋的，这玩意儿老哥，这玩意儿东西没问题，老的，是吧？但是这东西这东西不值钱呀、啊，这可。这个这种铜钱有一个外号叫啥？宋屌丝。哦哦。就就因为特别穷，特别便宜。是吧？哎，他装个盒子，我估计十多块钱。他如果不装盒子的话，也就两三块钱。你其实这个宋代的铜钱还是比较厉害的。你搁宋代的时候。咱宋代的那个铜钱就相当于现在的美元，哇，全全世界哪个国家，好多国家他自己都不铸铜钱，买咱们的铜钱，在他们国内流通，就就那么厉害，哎，所以他就存世量比较大。减持报告，不过像这种老哥有啥说啥的，像这种一般啊，我估计黄金的可能性很低，是吧？很多都是镀金。看起来金黄，但是它这个东西可能不对，不一定对。老哥，这就尴尬了。天泉有名的野鸡盒子，老哥，这可不对呀、啊！啊，这可不对呀、啊！这是假的。红极了啊！红极了！我的，这这这个更厉害。这这是哦，飞龙。不行，二哥，这看着都不对，这看着都不对，你买的应该便宜，应该也不会太贵。这因为这属于野鸡盒子，这你看这是仿着公伯做的，它是功德，功德，功德，那有公伯没有功德呀，对不对？功德它就是属于野鸡盒子，就像人家喝饮料雪碧。然后有的弄的假的雷币，<笑>对吧？呃<笑>、哎，哦，这这是 PC 的是吧？这是 PC 的，这 PC 也不对。老哥，你这这这盒子，这是假盒子，假盒子，就不用看官网，我这一一眼瞅着就就不对，因为它没有银色，银色不对。我是甘肃佳子大头王，老哥就这一块，几十万。A 五十五的，我估计最起码大几十万，但是这东西不对，假的。我看这个，这假的，这公博，这是假假公博喝的呀，这，你买的应该便宜。这一个多少钱？有这几十块钱。啊，我就说几十块钱那就那就对了，那就便宜。像这五三的大头 PC 的，嗯，得现在掉价了，掉价了也得两千多，是吧？那最起码估计两千大几，两千大几啊？你说你花几十块钱能买着吧？对不对？我再看一下这个。评级你得去对官网啊。你之前没看我那个视频吗？你比如说评级币，你得跟官网上对的一模一样，那才行啊，是吧？嗯，这个你
，这天泉，这是出了名的野鸡喝的。哦，这还有裸币，那你这不对。这裸币我就不拿出，我不拿出来这也不对，这也是欧版的。你看三角欧，欧版，嘉禾节里面有一个小欧，确实是欧版，但是币不对，它不老。这个得个大几万，就就如果真的，你说你花几十块钱能买到真的吗？对不对，老哥儿？我看着您年龄也，年龄应该有有有没有六十？有六十了吧？呃，既然看不出银元真假来，以后尽量少买，少买。既然您看经常看我的视频，您应该对这个银元的大概的价格应该有所了解吧？对不对？别去贪那那种便宜，因为几十块钱去买银元不可能。即便是银的，真银假币，一块也得两三百块钱，对不对？你去买是也有，有的一翻本儿就过来了。那不不不不，那个东西，你说那银元鉴定器用那磁铁一吸一吸的，那不行，那做不得真，明白吧？以后不要买这东西了啊！你好，想弄点啥？老板。我这次要发大财，发大财！我手里边有一个大宝贝，你都没见过。呃，拿出来我先看看。你给你给我看看。我的天呀，这是啥呀？这，哇，大银锭！没见过那大的吧？还是五十两的。我的天呀，这可不得了啊！真的可不便宜。你这东西从哪儿来的？这个东西是我回俺老爷家，然后发那个箱子嘞。无意间发着了哦，在老爷家找到的。对，当时嘞我不在意，你知道吧？哎，老爷家怎么放这东西啊？从我小时候我都知道俺老爷啊，呃，从小都喜欢收这些老古件，老古董。说实话，在俺庄子里边，十里八村儿没有一个不知道老爷的。哦，家里边全部都是那种古董银，大收藏家。哦，收藏家。俺老爷超级喜欢收这些东西。哦，啊，这是。呃，啥时候从老爷家拿回来的？这是年前的时候。哦，过年的时候拿的。年前的时候，哦、然后我就我收了之后拿回家、哦，我也没在意。没在意。哎，前几天我我刷视频呢。啊、哦。我无意间我刷到这个东西了。哦。还没我这个大。哦。乖乖，那那一个小的都快五十万，我的大最起码不得一百万吗？你老发财不发财？能上几十万的银锭啊？那都得是五十两的。估计你在视频里看着可能是没你这个大，其实应该是大小应该跟你这个差不多。那没我这个大，没你这个大啊、嗯。哦。然后我跟我让我也找他专家，专门鉴定鉴定。找专家了。哎，对。专家咋说的？专家说的，这个东西啊非常值钱，然后我估价估了一百万。能估一百万？对。那确实。你知你是嘉庆年间的这个五十两大银锭，那非常少见。你看上面的落款字口都非常清晰，太古县，解庆绪，这解庆绪可能是工匠的名字。当时啊，那专家给我估了价之后啊，一百万，就我兴奋了呀！我这几天都没好，都没好了，睡个好好觉，睡不着觉了。失失眠，那要失眠，那要发财了。那不能不能。<笑>然后我第二天，我都去俺家里，你知道吧？不不缺房子。然后都缺点好吃啊！房子买过了，买过了。哦、我前天我去那四 S 店专门呃去看那个车，哦、我丢丢交了五千块钱的那个押金。买的啥车？呃，那个奔驰越野。奔驰越野。呃，五十六万。五十六万。我交五千块钱押金，我当然都交了。哦，准备今天把这个卖了，然后去提车。哎，对对对对对对，我都觉得这个卖了，我立马就去要车提了。哎，美女，你先别激动啊！你先别激动，有没有可能是一场空？啥意思呀、啊？这个银锭，如果说是老的，确实，如果换一辆五六十万的车没问题，因为这个嘉庆年间已经算是清中期的这个银锭了，数量非常少。对呀、啊，那专家说了，都用它数量少，所以说它都值一百万。呃，确实，价值不低，但是我看着这个像是镀银的。嗯，镀银的。对。镀银，然后呢，再看着整个的这个做工啊，感觉也不对。最明显的就是最底部的这个蜂窝，看着不行，跟真的还是差着劲儿了。老板啊，我你也别戳我，我跟你说，哦哦，那专家说的，呃，专家给我估了一百万
，说的都不是你这样说，他说我这东西百分百是真的，百分百是真的。他说的，我去找他立马都是这东西给他钱给我。哦。那到你这你说个赌瘾的，我不像你说的话。呃，美女是这样，因为这个这中间牵扯的这个金额数目啊还是比较大的，你可以去你说的那个专家那地方让他去看一看。但是我感觉啊，因为网上有很多是骗人的，就你拿着东西过去，他一开始说好到那儿就给你钱，但是我你听我讲，但是你到那儿之后，他会找各种理由，比如说鉴定啊，或者是走拍卖啊啥的，给你要钱，结果呢，最后东西没卖出去，你可能还要损失一部分钱，但是你可以去问一问，万一是真的呢？有可能小严啊，眼光还达不到，对吧？反正我看着这个东西。不老，有没有可能你你姥爷就是，呃，就在古玩市场买来就是玩的，比如说是一个摆件往那一放，因为毕竟你想一下，专家给你估价一百万，一百万的东西随便晃吗？对不对？你再问问好不好？那我肯定得有问。哎，行行行，我不相信。对对对对对，行行行。人家有资质，啥都有，会会是会是家里往你。对对对对对对，您再再再问问。